বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং আজকের এই তৃতীয় মাত্রা আমরা কথা বলছি রাজশাহী জেলার শিল্পকলা একাডেমি শিল্পকলা একাডেমি মঞ্চ থেকে পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জেলা রাজশাহী দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এই জেলাটি রেশম বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত এবং এটি সারা দেশে রেশম নগরী বা সিল্ক নগরী নামে প্রসিদ্ধ এছাড়াও এই জেলাটি আম লিচু এবং মিষ্টির জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জেলা হিসেবে খ্যাত রাজশাহীতে প্রায় তিরিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ বসবাস করেন উর্বর সমভূমি বিশিষ্ট জেলাটির কৃষিকাজের পানির উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে পদ্মা ও তার বিভিন্ন উপনদীগুলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী কলেজ সহ অসংখ্য দেশ সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই জেলায় অবস্থিত এবং রাজশাহী অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জেলার শিক্ষার্থীরাও শিক্ষার জন্য এই জেলায় পাড়ি জমান বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক অঞ্চলের মতো রাজশাহীত দারিদ্র্য বেকারত্ব শিল্প অবকাঠামোর অভাব স্থানীয় ব্যবসায়ের জন্য মূলধনের সীমাবদ্ধতা এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে দক্ষতা বিকাশের অভাবের মতো অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে এই সব বিষয় নিয়ে আজকের তৃতীয় মাত্রা আমরা কথা বলব এবং কথা বলবার জন্যে রাজশাহীর অত্যন্ত খ্যাতিমান দুজন রাজনীতিক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা স্থানীয় পর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায়ে আপনাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত এবং শিল্পকলা একাডেমির দর্শক সাহিত্যে বসা আছেন স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আপনাদের সকলকে স্বাগত আরও একবার যারা এই অডিটোরিয়ামের মধ্যে রয়েছেন চলুন পরিচিত হই কারা আছেন আমার সঙ্গে আমার বায় বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য যিনি রাজশাহী পাঁচ এই আসন থেকে অতীতে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এই মুহূর্তে রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় আমার বায় বসাচ্ছেন মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা আমার ডানে রয়েছেন আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত আরেকজন রাজনীতিক যিনি বাংলাদেশের জাতীয় অঙ্গনে ছাত্র রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন যুব রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন যিনি সাবেক সংসদ সদস্য রাজশাহী দুই আসন থেকে এবং যিনি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের তিন তিনবারের সাবেক মেয়র এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র রাজশাহী এই মুহূর্তে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এবং রাজশাহী দুই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমি আগেই উল্লেখ করেছি মিজানুর রহমান মিনু আর স্বাগত আমার দুই অতিথিকেই আজকের এই আলোচনায় অংশ নেবার জন্যে আপনাদের অঞ্চলের আমরা এবং আমরা আপনাদের অঞ্চলকে পুরো রাজশাহীকে নিয়ে কিছু প্রশ্ন আপনাদের দুজনের সামনে আমি তুলে আনতে চাই আমি প্রথমে একটু আপনাদের দুজনের কাছ থেকেই জানতে চাইব যে রাজশাহীর উন্নয়নের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনাদের নিজস্ব মতামত কি এবং আপনার রাজনৈতিক দল যদি ক্ষমতায় থাকে আছে আমরা জানি এবং আপনারা যদি ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসেন তাহলে আগামী এক দশকে রাজশাহীবাসীর সুবিধার্থে আপনারা কি ধরনের উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করবেন সময় খুব সীমিত দু মিনিট করে বলবেন প্রথমে মিস্টার আব্দুল আব্দুল তারা আপনি শুরু করবেন জিল্লুর ভাই ধন্যবাদ আমার সহ আলোচক মিজানুর মিনু ভাই এবং সামনে উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং সমর্থকবৃন্দ কবিবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম এবং তৃতীয় মাত্রার দর্শক শ্রোতা যে যেখান থেকে এই প্রোগ্রাম দেখবেন সকলকে আমি আমার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি আসলে আপনি যে প্রসঙ্গ আজকে অবতারণা করেছেন এটি এক ধরনের যৌক্তিক এই সময় কারণ আর ছয় মাস পরে জাতীয় নির্বাচন যে নির্বাচনে নির্ধারিত হবে কোন দল এই বাংলাদেশকে আবারও বিগত বছরগুলোর মতো নেতৃত্ব এবং উন্নয়নের কাজ রাজনৈতিক কাজ কাঠামোগত কাজ অবকাঠামোগত কাজ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এ রচিত হবে আগামী এক দশকের কথা বলেছেন ইতিমধ্যেই যদি আমি আমার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির জনকের কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের 
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারবো যে শুধুমাত্র এই একটি দল দিয়ে বাংলাদেশের কি হতে পারে এবং কি হওয়া সম্ভব আমরা যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসি দুই সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এই বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থান রাজনৈতিক অবস্থান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অবকাঠামো প্রেক্ষাপট যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং সেটা হলো ল্যান্ড ওয়াটার অ্যান্ড ইয়ার যেটাতেই বলেন না কেন সব জায়গাতে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি জাতির জনকে কন্যা জয়তে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা দিয়ে নিঃসন্দেহে আমরা আশা করি আগামী এক দশকে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় আমরা নিতে পারবো ইতিমধ্যে যে উচ্চতা আমরা নিরূপণ করেছি বাংলাদেশে যদি আমি বলতে থাকি শুরু করে বাংলাদেশ সেখানে গেলে রাজশাহী নিশ্চয়ই যাবে না নিঃসন্দেহ 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 যাবে এবং এটাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনি রাজশাহীতে এসছেন অনেকদিন পরে রাজশাহী শুধু যদি বাহ্যিক অবস্থানটাও দেখেন সেখানেও কিন্তু প্রতীয়মান হয়ে যাচ্ছে যে উন্নয়ন বলেন অবকাঠামো বলেন এবং গণতান্ত্রিক অবস্থান বলেন সবটাই কিন্তু এখানে সমন্বয় অনেক ধন্যবাদ আমি আসবো আবার আপনার কাছে মিস্টার মিজানুর রহমান মিনু দু মিনিট সময় আপনার জন্য আমি প্রথমেই আমাদের গোটা জাতির গর্ব প্রিয় চ্যানেল তৃতীয় মাত্রার যিনি মূল ব্যক্তি আমার ভাই জনাব জিল্লুর রহমান শেখকে বিশেষ করে চ্যানেল শুধু বাংলাদেশ বা এই উপমহাদেশ নয় সারা বিশ্বের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান করে থাকে তৃতীয় মাত্রা এবং এমন ধারাবাহিক বৃহৎ অনুষ্ঠান পৃথিবীর খুব কম মিডিয়াতেই পাওয়া যায় আমি সেই জন্য চ্যানেল আই পরিবার তৃতীয় মাত্রার পরিবারের সকল সদস্যদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যে আমাদের প্রিয় এই রাজশাহীর মাটি বরেন্দ্র সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হয়তো শাম একদম রূপ সমতলালয়ের প্রিয়ভূমি মহান উনিশশো অনসত্তরের গণভ্যুত্থানের শহীদ ডক্টর জোহার এই মাটিতে অনুষ্ঠান আয়োজন করে আমি খুবই ধন্যবাদ জানাই যে আমার ভাই আমাদের আগামী দিনেরও ভবিষ্যৎ যিনি খুবই জনপ্রিয় পার্লামেন্ট মেম্বার হিসেবে বাংলাদেশের পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আজকে বাংলাদেশের পার্লামেন্টে প্রায় আড়াইশো জনই যারা ব্যবসা বাণিজ্য এবং যাদের যোগ্যতাবিহীন এরকম সদস্যের মাঝে বাংলাদেশের পার্লামেন্ট ভালো লোকদের আর অবস্থান নাই তার মধ্যে আমার ভাই আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা আমার সঙ্গে আজকে যিনি আছেন তিনিও সেই পার্লামেন্টে নাই এটা তো আমি তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই আর আমি দর্শক ভাইদেরকে বলবো রাশে ইজ আওয়ার আমাদের ভদ্রতা নম্রতা আমাদের ভালোবাসা স্নেহ মায়া মমতা নিয়েই আমরা এই মহানগরীকে শান্তির মহানগরী করেছি এখানে আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি একে অপরের আপন মায়ের সন্তান হিসাবে আমি আশা করব আপনারা সেইভাবে চলবেন তো আমি আমি মিস্টার মিনু আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন যোগ করে দিতে চাই পরে একই প্রশ্নে আমি মিস্টার দারার কাছে যাব যে অনেক বেসরকারি উদ্যোক্তারা বলেন যে রাজশাহীতে রাসের জন্য যে ধরনের শিল্প উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন সময় দেওয়া হয়েছিল তা আসলে এখন পর্যন্ত হয়নি সো আমি শুনতে চাইব যে কেন হয়নি এবং রাজশাহীতে শিল্পায়িত করবার জন্য ভবিষ্যতে আপনারা দায়িত্ব পেলে আপনাদের পরিকল্পনা কি সেটিও দু মিনিটে বলবেন আমি পরে মিস্টার দারা ধন্যবাদ আমি দাঁড়াভাবে রেখে কিছুটা টাচ করেছে যারা জাতির নেতৃত্ব দেয় এবং যারা জাতীয় পর্যায়ে যে কোনো সরকারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে খুবই মানে মানে স্ট্রং লিডার তারাই আমরা দেখেছি দেশের বিভিন্ন নিজ নিজ এলাকাগুলির অনেক উন্নয়ন করে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আজকের রাজশাহী এটা অতীতে যখন রাজশাহী যখন কলকাতার পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ছিল তখন রাজশাহীর যে ইম্পর্টেন্ট ছিল মালদা মুর্শিদাবাদ বিহারের পার্টনার একটা অংশ জলপাইগুড়ি সব মিলে দ্যাট টাইম ওয়াজ রাজশাহী ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিটি দিস সব কন্টিনেন্ট বাট উই আর ভেরি আনলাকি যে আমরা এখন একটা কর্নারে পড়ে যাওয়ার জন্য আমরা এই সমস্ত জায়গা থেকে আমাদের জনগণ আজকে কঠিন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে আছে তো যাই হোক আমি মনে করি যে রাজশাহীর হচ্ছে উনিশশো চুরানব্বই সালে রাজশাহীর মাস্টার প্ল্যান বাংলাদেশে অনলি ওয়ান সিটি যার মাস্টার প্ল্যান আছে ঢাকার আংশিক কাছে আর কোনো সিটির নাই সেই মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী রাজশাহীর উত্তর পূর্ব কর্নারে 
পাঁচটি শিল্প এলাকা আছে একটি বিসি সেকেন্ড যেটা এখন চলছে কাজ নেক্সট রাজশাহী বা রেশম শিল্প মহানগরী একটা হচ্ছে ইপিজেট ইন্টারনাল ইন্টারপ্রেটার ইপিজেট বিগ ইন্টারপ্রেটার বাংলাদেশি অ্যান্ড আদার্স আর একটা হচ্ছে ইপিজেট অনলি ফর ফরেনার্স তো এই 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 হচ্ছে শিল্প এলাকাগুলি ধরা আছে সেই মাস্টার প্ল্যানে তো যাই হোক দীর্ঘদিন অনেক সময় পার হয়ে গেছে আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই শিল্প প্রতিষ্ঠান এই এই এলাকাগুলি এখনও সেভাবে গড়ে ওঠে নাই তবে আমার বিশ্বাস যে যমুনার রেল সেতু হওয়ার পর ডিসেন্ট্রালাইজেশন ইন্ডাস্ট্রি হবে বিদেশি ইন্টারপ্রিটারও ইন্টারেস্ট হবে ধন্যবাদ এবং সেই জন্যই রাশিয়াতে আমরা গ্যাস লাইন নিয়ে এসেছিলাম এখানে শিল্পের বিষয় ধন্যবাদ মিস্টার মিনু আমি আবার পরে পরে আসি আপনার কাছে পরে আসি এই সুবিধা হয়েছে প্লিজ প্লিজ আচ্ছা থার্টি সেকেন্ডস প্লিজ হ্যাঁ আর একটা হলো যে রাশিয়াই হচ্ছে বা এখানে বড় বড় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আছে আরও করতে হবে যেহেতু ওটা শিক্ষা মনে করি আমাদের এখানে টেকনিক্যাল শিক্ষার বেশি প্রয়োজন আমি একটা আইটেম বলি রাজশাহীতে আমরা নার্সিং কলেজ করেছিলাম এটা ছিল ওয়ান্স এ টাইম জাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স ব্যাক দ্যাট ইজ এ ইনস্টিটিউট এটা কোনো দাম ছিল না বাট নাও রাজশাহী কলেজ প্রোডাক্ট করছে যে সমস্ত নার্সদেরকে তারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ কাজ করছে এবং তাদের পজিশন ডাক্তারদের পড়ে এবং এখানে মহিলা পলিটেকনিক তারা সৌদি এবং ধন্যবাদ আমি আমি আশা করব এই ধরনের টেকনিক্যাল কলেজগুলি রাজশাহীতে আরও ব্যাপকভাবে মিস্টার আব্দুল বাদুর দ্বারা আপনি আপনি কি একমত কি না যে রাজশাহীর জন্য শিল্প উন্নয়ন যেরকম হওয়া দরকার ছিল বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা হয়েছে আমাদেরকে অনেক বেসরকারি উদ্যোক্তা বলেছেন যে সেটা তারা মনে করেন না হয়েছে না নিশ্চয়ই রাজশাহী অঞ্চলে বিশেষ করে নর্থ অঞ্চলেই আপনি শিল্প এবং কলকারখানার যে বিষয়টি উত্থাপন উত্থাপিত করেছেন সেটি নর্থ বেঙ্গলে অনেকটাই সীমিত কারণ এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমাদের ওয়াটার ট্রান্সপোর্টটা দেয় নদী বন্দর না থাকার কারণে এখান থেকে মালামাল পরিবহন করে বিদেশে রপ্তানি করা অথবা দেশের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়া অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ হয় এবং অনেকটাই ব্যয়বহুল হয় জন্যে কোনো শিল্প উদ্যোক্তাই এই অঞ্চলে আসতে চায় না আমার মনে আছে টু থাউজেন্ড টুয়েলভে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের গ্যাস কানেকশান দিলো বললো যে রাজশাহী অঞ্চলের জন্য শিল্প নগরী শিল্প গড়ে ওঠে আমরা বহু শিল্প উদ্যোক্তার কাছে গিয়েছি কিন্তু ওনারা একটা কথাই বলে যে ঠিক আছে রাজশাহীতে আমরা গার্মেন্টস শিল্প করব চামড়া শিল্প করব চামড়া শিল্পের জন্য কি ইতিমধ্যে একটা জায়গাও আমরা বরাদ্দ করে ফেলেছি ইতিমধ্যে দেখবেন যে রাজশাহীতে একটি এস এম ই বিসিকের একটা জায়গাও আমরা নির্ধারণ করে ফেলেছি তো সেই জন্যে এবং প্রত্যেক জেলায় জেলায় ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্ট কিন্তু আমরা এই পিজিয়ডগুলো করছি দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য এবং ইন্টারন্যাশনাল শিল্প উদ্যোক্তার জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য যেটির প্রতি জাতির জনকের কন্যা জয়তে শেখ হাসিনা এই সরকার যে যোগ মানে প্রেশারটা দিয়েছে ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছেন যে আমরা নর্থ বেঙ্গলকে কানেক্টেড করার জন্য বিশেষ করে আমাদের দুটি পোর্ট মোটেই একটি হলো চালু পোর্ট একটি চিটং এবং একটি মংলা বন্দর এই দুটির সাথেই আমরা ইতিমধ্যে রেল কানেক্টেড করে ফেলেছি এবং পদ্মা যমুনার ওপরে যে ব্রিজটা হচ্ছে রেল ব্রিজ হয়তো আগামী বছর উদ্বোধন হয়ে যাবে এটি হয়ে গেলে আমার মনে হয় তখন শিল্প তারা স্ব উদ্যোগে যেহেতু এখানে গ্যাস অ্যাভেলেবল ওনারা আসতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে তখন নিশ্চয়ই শিল্পের যে ডেভেলপমেন্ট হওয়া দরকার এই অঞ্চলে হয় আরেকটি আরেকটি প্রশ্ন আমের জন্য রাজশাহী বিখ্যাত আমরা সবাই জানি এবং এই মৌসুমে তো সবাই আমরা রাজশাহী রাম খাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকি খেতেও পছন্দ করি আম চাষ রাজশাহীর একটি অন্যতম বৃহৎ কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং রাজশাহীর আম দেশ বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি আছে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটু শুনতে চাইবো যে রাজশাহীর আম চাষিরা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং এই শিল্পের উন্নয়নে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় বলে আপনি মনে করেন আসলে এই শিল্পটিকে বাঁচানোর জন্য উদ্যোগ আমার মনে আছে তখন আমি সংসদ সদস্য লাস্ট টাইম যে আমাদের এই অঞ্চলে আমের একটি দুর্নাম হয়ে গেছিলো সবাই আমরা কি বলে আম পাকানোর যে সেটিভগুলো দিয়ে ইউজ করি সেগুলোর থেকে কিন্তু আমরা রক্ষা করতে পেরেছি আম শিল্প এখন পনেরোই মেয়েরা একে ভাঙতে পারে না তো আম শিল্প মানুষের কাছে খাওয়ার জন্য আম যতটা উৎপাদেও খাদ্য হিসাবে যাচ্ছে তার চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এখন এই আম বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে অনেক শিল্প মানে এক্সপোর্টাররা এই আম রপ্তানিও করছে ইতিমধ্যেই এখন এই শিল্পটা গড়ে উঠবে তো বললামই তো শিল্প তো গড়ে উঠবে এই জায়গায় কিন্তু এই শিল্পের পণ্য যাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সে যাওয়া আসার যে কানেকটিভিটি সেটার জন্যই কিন্তু শিল্প পিছিয়ে যাচ্ছে তারপরেও এই অঞ্চলে আমের যে একটি মানে ব্যাপক কথা ছিল সেটি 
ইদানিং একটু ভাটা পড়েছে ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছেন আমাদের এই অঞ্চলে মানুষ মৎস্য কি বলে কৃষি 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 পণ্যের মধ্যে মৎস্যকে একটি আয়ের প্রধান একটা ক্ষেত্র হিসাবে তারা প্রচুর পরিমাণে কৃষক এই মৎস্য উৎপাদন করছে এবং সেটি দিয়ে কিন্তু আমরা গোটা বাংলাদেশকে মোটামুটি ফিডিং করছি আমার মনে হয় যে আমাদের এই নর্থ অঞ্চলটা গড়ে উঠতে হবে আসলে কৃষি শিল্প কে ডেভেলপ করে ইতিমধ্যেই আমাদের নর্থ বেঙ্গলে বিশেষ করে ঠাকুরগা পঞ্চগড়ে চা শিল্প কিন্তু ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে আজ থেকে পাঁচ বছর আগেও দশ বছর আগেও চা শিল্পের কোনো ইন্ডাস্ট্রি ছিল না এখন পশ্চিমাঞ্চলের অনেক মানুষ এসে চা শিল্পের আপনার কারখানা এখানে করছে এবং এই কারখানা চাগুলো নিয়ে গিয়ে আগে চিটং বিক্রি করা হচ্ছে এখন ঢাকার এই ঠাকুরগাতে হাফ করা হয়েছে এখান থেকে বিদেশিরা এসে চা ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছে এই উদ্যোক্তগুলো উদ্যোগগুলো চলছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আমাদের সরকার যদি নেক্সট টাইমে আসতে পারি এই অবকাশ পরিবহন ব্যয় দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রায় সব শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে রাজশাহীতে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে পরিবহন ব্যয় এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি ধরনের অবকাঠামো বা নীতি সমাধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে রাশের একটা সুনাম আছে যে আমরা সকলেই সকলেই স অবস্থানে থাকি এবং এমন কিছু বক্তব্য আমাদের আসা উচিত না যা যে বক্তব্যের মাধ্যমে অনেকে মনে দুঃখ ব্যথা পান যেমন আমরা এখন প্রায় শুনি যে আমি আর আমার আমি আর আমার এটা হচ্ছে অহমিকার কথা এটা যারা সে যে পর্যায়ের নেতাই বলুক না কেন এটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক আমি জায়গায় আমরা উই আর গুড টিম আর আমার জায়গায় হচ্ছে আমাদের উই হ্যাভ গুড টিম বিগ টিম লাইক এ ব্রাজিল আর্জেন্টিনা অ্যান্ড আদার ফুটবল টিম টোটাল গেম খেলে তো আমাদের দুর্ভাগ্য হলো সত্য যে রাজশাহী শুধু অবহেলিত এবং বঞ্চিতই নয় গত তেরো চোদ্দো বছর ধরেই যারাই নেতৃত্বে যেভাবেই থাক না কেন রাজশাহীকে রীতিমতো অপমানিত করেছে আমি আমি একটা আইটেম বলি দেশের অন্য অঞ্চলের যে পরিমাণ অর্থ খরচ করে উন্নয়ন সুনিশ্চিত করে এই অঞ্চলে সেটি করা হয় না এবং আমি না রাজশাহীতে খুলে নট শুধু বিএনপি বা শুধু আমার ভাই দাঁড়া আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগের নেতা উনি নয় এভরি অল পলিটিক্যাল লিডার দে হেয়ার তারা সবাই হচ্ছে তারা একটা মনে হয় যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা এবং সকল নাগরিকরাই তাই আমরা এখন সে মনে হচ্ছে যেন শোষিত হচ্ছি বঞ্চিত হচ্ছি এবং রাজশাহীকে পিছিয়ে দিয়েছে তাই রাজশাহীর উচিত হবে আমাদের সবাই মিলে রাজশাহীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং বিশাল এই জনগোষ্ঠীর যারা অতীত ঐতিহ্য ছিল তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির এবং পড়ালেখায় সারা বিশ্বময় বা রাশির সন্তানেরা নেতৃত্ব দিয়েছে সে জায়গায় ফিরে আসা উচিত ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার দারা বা আপনি ক্ষুদ্র এবং মাথারি শিল্পের কথাও বলছিলেন বিসিকের প্লট নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন এবং অনেক এসিমি উদ্যোক্তারা অভিযোগ করেছেন আমাদের কাছে যে বিসিকের প্লট অধিগ্রহণে বিনিয়োগ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য অনেক অনেক বেশি এবং আপনি কি এই অনুভূতির সঙ্গে তাদের একমত কি না মিস্টার মিনিও একমত কি না সেটিও শুনতে চাইব এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি সমাধান আপনাদের কাছে আছে বা আপনাদের কাছে আছে খুব এক মিনিট না ধন্যবাদ আপনাকে এই এই বিষয়টি আমিও শুনেছি যে বিসিকে যে প্লটগুলো দিয়েছে সেগুলো খুবই উচ্চ মূল্য তারা নির্ধারণ করেছে যার কারণে আমাদের মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগ তারা সেখানে বিনিয়োগ করতে ভয় পাচ্ছে কারণ তাদের বিনিয়োগের অধিক অর্থই চলে যাবে শুধু জমি সংগ্রহের জন্য এটি আমি একমত এবং এটি নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের সকলের উচিত হবে উচ্চ মহলে কথা বলা যারা এই নীতি নির্ধারণটা করেছে তাদেরকে আমাদের বোঝানো যে রাজশাহী অঞ্চলের শিল্প উদ্যোগ তাদের যদি আমরা সহায়তা করতে চাই তাহলে অল্প মূল্যে স্বল্প মূল্যে তাদেরকে জমির বরাদ্দটা দিতে হবে এবং অবকাঠামোগত বিশেষ করে কানেকটিভিটি জায়গাটা আমাদের সহজলভ্য করতে হবে তাহলে ক্ষুদ্র উদ্যোগ তারা মাঝারি উদ্যোগ তারা সেখানে উদ্যোগে ইনভেস্টমেন্টের উদ্যোগী হবে আর কি মিস্টার মিনু ঢাকা ওয়াসা চিটাং ওয়াসার জন্য যদি আমরা বছরে যদি আমরা তিনশো চারশো কোটি টাকা ভর্তুকি দেই তাহলে রাশের জন্য কেন নয় ঠিক তেমনিভাবে এই যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গড়তে হলে বাংলাদেশের বা ঢাকা চিটাগাং নারায়ণগঞ্জ অন্যান্য জায়গায় ব্যাংক যে হেল ব্যাংক তো নাই ব্যাংকের অর্থ তো আর ব্যাংকে নাই সব বিদেশে পাচার হয়ে গেছে 
তো আমি আমি মনে করি আমি মনে করি যে আমাদের এখানেও ভূতকে দিতে হবে এবং এই জনগণ যে দীর্ঘদিন ধরে যে তারা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে এবং রাজশাহীতে দ্য লাস্ট থার্টিন ইয়ার্স রাজশাহীর মানুষ নিঃশেষ হয়ে গেছে লাস্ট থার্টিন ইয়ার্স রাজশাহীতে আমরা কি দেখলাম যারা আগে গরু এপার থেকে উপরে নিয়ে আসত যারা মোটর স্ট্যান্ডে যারা হচ্ছে ওই ফর চলে জুয়া যারা হচ্ছে বা নেশার জিনিস নিয়ে আসে দেওয়ার নাও যারা বালুর ব্যবসা করে যারা ভূমির দস্যুতা করে তারা হচ্ছে বিলোনিয়ার রাজশাহীতে এখন প্রচলিত আছে যে টুয়েলভ বিলিয়নার ডলার ম্যান ইন রাজশাহী অ্যান্ড অল পিপল আর দ্য তারা গরিব তারা কীভাবে করবেন মিনু আপনি জাতীয় সংসদে ছিলেন স্থানীয় সরকারের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বেশ কয়েক বছর তিন তিনবার তো আপনি শিক্ষার কথাও বলছিলেন এবং রাজশাহী শিক্ষার শহর হিসেবে পরিচিত আমরা জানি তবে রাজশাহীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষা রাজশাহীর তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রস্তুত করবার জন্য সহায়তা করে কি না যে তারা যেটা শেখা সেটা কাজে লাগাতে পারে কি এটি নিয়ে প্রশ্ন আছে এবং তরুণ নারী উদ্যোক্তারা যারা তাদের ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদন করবার এবং বিদেশি বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য জটিল পদ্ধতি বোঝার জন্য যে ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ দরকার সেটা তাদের নেই এবং যে কোনো আধুনিক ব্যবসা সফল করবার জন্য কম্পিউটার নলেজ এবং ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ অপরিহার্য সো আপনি কি মনে করেন কি না রাজশাহীতে দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব একটি জরুরি বিষয় যদি তাই হয় আপনার দল এ ব্যাপারে কি সমাধান করবে এবং মিস্টার দ্বারা কি করছেন আপনারা শুনবো আপনার কাছে মিস্টার মিনুর পরে আমি মনে করি যে রাজশাহীতে আমার আমাদের বোনেরা তারা হাইলি এডুকেটেড এবং এখন পৃথিবী হাতের মুঠায় মোবাইলে তারা সবই দেখে এবং তারা খুবই দক্ষ এবং বাংলাদেশে যেমন আমাদের ফরমার মেয়র ঢাকার আনিস ভাই তার ওয়াইফ রুবিনা রুবানা হক তো তিনি তিনি তো একদমই হাউস ওয়াইফ থেকে রফিকুল হক সাহেবের মেয়ে তিনি শিল্পে এবং বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে আজকে তিনি শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বে তিনি অনেক সুবর্ণ আমার রাশের বোনেরা তারা ভেরি ট্যালেন্ট এবং তাদেরকে যদি এই সুযোগ দেওয়া হয় তারা কোনো অংশে শুধু বাংলাদেশ নয় আন্তর্জাতিক বিশ্বে তারা ইয়ে করতে হবে এবং তার প্রমাণ হিসাবে আমি বলি ইউনো দ্য টু হান্ড্রেড ইয়ার্স ব্যাক দ্যাট টাইম রাজশাহী ইজ দ্য ভেরি ফেমাস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওই প্রোডাক্ট তখন আমরা রাজশাহী সিল্ক মুসলিম শাড়ি আমাদের বোনেরা আমাদের সময় করত নীল এগুলো ব্রিটিশরা নিয়ে যায় সারা বিশ্বে ব্যবসা করত সেগুলো আমরা হারিয়ে ফেলেছি বাট আমাদেরকে এখন এটা করতে হবে আমরা চেষ্টা করেছিলাম বাট আমরা এখন সরকারের দায়িত্ব নাই বাট নাই আগামী দিনে বা যে কোনো অবস্থা যেখানে থাকি না কেন যদি জীবিত থাকি তো অবশ্যই রাশের বা এটা করা এটা অবশ্যই আমরা করব বিকজ আই ওয়াজ দ্য মেম্বার অফ চেম্বার অফ কমার্স এক্সিকিউট করে যখন আমার ছাত্র জীবন শেষ তখন আমার বাবার ব্যবসা ছিল আমি দেখতাম রাশের শিল্প বণিক সমিতির আমি হাইস্ট ভোটে মেম্বার নির্বাচিত হয়েছিলাম এবং প্রায় দুই বছর মেয়াদি তাদের সঙ্গে আমি রাশের যেটা হচ্ছে আমাদের চেম্বার অফ কমার্সের বিল্ডিং সেটা আমাদেরই হাতে করা ধন্যবাদ মিস্টার আব্দুল হ্যাঁ ঠিক আছে আমার মনে হয় যে আমার ভাই বড় ভাই মিজান ভাই একটু খুব দো খুব্ধ কথাবার্তা বলছে আমি তার জবাব দিতে চাচ্ছি না কারণ এখানে আমরা খুবই কোরিয়াল অ্যাটমসফিয়ারের কথা বলছি একটি তথ্য ভাইকে আমি দেই যে রাজশাহীকে আমাদের দল কিন্তু বঞ্চিত করে না আমার মনে হয় মিনু ভাই যখন একবার মেয়র ছিল তখন আমাদের দল ক্ষমতায় ছিল নাইনটি ফোর সিক্স থেকে টু থাউজেন্ড আমার মনে হয় আমাদের ওই গভর্নমেন্ট মিনু ভাইকে সর্বাধিক অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে ওই সময়কার অর্থমন্ত্রী আমাকে বলেছিল এক সময় কোনো এক সময় তো অতএব রাজশাহীতে কোনো সময় রাজশাহীকে অবহেলা করা হয়েছে তা এখনও প্রতিমান হয় কারণ ইতিমধ্যেই খায়রুজ্জামান লিটন ভাই আমাদের মেয়র তার মাধ্যমেই যে ডেভেলপমেন্টের জন্য ফান্ডটা বরাদ্দ করা হয়েছে সেগুলো এখনও ডেভেলপ মানে কি বলবো উন্নয়ন খাতে সম্পূর্ণ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি তো রাজশাহী উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে আর রুবানা হক সম্পর্কে ভাই যেটা বললো আনিসুল হক সাহেব বড় ব্যবসা দাঁড় করিয়েছিল কিন্তু রুবানা আপা সেই ব্যবসাটাকে সেভাবে ব্রড করতে পারছে না কারণ গার্মেন্ট বিজনেস ইজ সো টাফ বিজনেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নাও ইট ইজ সো সেইটা সেইখান থেকে বলি যে আসলে আমাদের এই অঞ্চলে উন্নয়নের যে বিষয়টা যে কাজটি আমি যেটা আমরা করতে চাই ভাই হয়তো বলবে যে আমি আমরা বলছি আমাদের কথাই বলে বলি এই যে স্বপ্ন দেখেছিল জাতির পিতার কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা দুই হাজার আট নির্বাচন পূর্ব যে কমিউনিকেটেড বাংলাদেশ করব দ্যাট হ্যাজ বিন ডান বাই দিস টাইম ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি স্যাটেলাইট করেছি আমরা আমাদের স্যাটেলাইট নিয়ে কথা বলেছি অনেকেই সেই স্যাটেলাইটের সুবিধা কিন্তু আমরা বাই দিস টাইম পাচ্ছি আমরা নেটওয়ার্কিং করেছি গোটা নেটওয়ার্কের সুবিধা আজকে এখানে বসে কথা বলছি গোটা পৃথিবী দেখবে সম এবং রাজশাহীতে শুধু রাজশাহীতেই একটি বড় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আইসিটি পার্কও হয়েছে যেখানে আমাদের মেয়েরা শুধু 
রাজশাহীতে প্রায় আড়াই লক্ষ ছেলেমেয়েরা এখন আপনার ইয়ের সাথে জড়িত কী বলে আউটসোর্সিং জড়িত সো এই কাজগুলো হচ্ছে তার ঘরে বসে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে এই জন্য রাজশাহী অঞ্চলে কিন্তু অর্থ সামাজিক উন্নয়ন কিন্তু আপনি দেখার মতো আজ থেকে বিশ বছর রাজশাহীতে এসছেন আর এখন এসছেন দশ বছর আগে এসছেন এখন এসছেন তো এই কথাগুলো কিন্তু আমাদের মানতে হবে হ্যাঁ হতে পারে এখন আমাদের আমরা এখন রেজিমে আছি হয়তো মিনু ভাই রেজিমে নাই হয়তো একটু কষ্ট কষ্ট লাগবে লাগাটাই স্বাভাবিক আমারও লাগতো আমি যদি বিদেশে থাকতাম তো এটা তো না লাগার কিছু নাই কিন্তু এটা তো সত্য যে আসলেই তো আমরাই সাহস করে পদ্মা ব্রিজ করে ফেলেছি আমরাই তো পদ্মা আবার যমুনা রেল ব্রিজ মিনু ভাইরা করেছে এম্বার কমার্স কমার্স বিল্ডিং করেছে আমরা গোটা রাজশাহীকে ঝলমলে আলোকিত করেছি যা পৃথিবীর সব দেশের মানুষই বলে তো রাজশাহী পিছিয়ে নেই কোনো অংশে এবং এটাও সত্য মিনু ভাই পদ্মা ড্রেসিং একটা বিরাট প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে আমাদের যে কে প্রজেক্ট যেটা যমুনা গঙ্গা কপতাক্ষর যে প্রজেক্টটা সেটাও কিন্তু অন দ্য টেবল তো সেই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি যে রাজশাহী পিছিয়ে নেই হ্যাঁ তবে এটা ঠিক আমাদের এই অঞ্চল থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দলের যে নেতৃত্ব সেন্ট্রালে ভাগ নেওয়ার যে নেতৃত্ব সেটি যেমন বিএনপিতেও খুবই নেই বললে চলে মিনুভাইয়ের মতো একটা প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ বিএনপি রাজনৈতিক নেতা কেবলই উপদেষ্টায় বসে রয়েছে আমরা তো ভাবি মিনুভাইয়ের একটা বিএনপিতে গিয়ে অনেক বড় উচ্চ আসনের থেকে সেখানে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত তেমনি আমরাও হয়তো পিছিয়ে রয়েছে আমাদের হয়তো কিন্তু এটা সত্য যে এই সরকার আমি বলবো আমার সরকার নিশ্চয়ই আমি বলতেই চাই সব জনগণের সামনেই বলতে চাই নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখুন আপনারা দল মত নির্বিশেষে আজ থেকে বিশ বছর আগে দশ বছর আগের বাংলাদেশের বলতেই পারেন ধারাবাহিক উন্নয়ন তা কিন্তু না একটা জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে একটা নেতা প্রয়োজন হয় যার জন্য জাতির পিতা নিরস্ত জাতিকে নয় মাসের চব্বিশ বছর সাধনা করে অস্ত্রশীল জাতি করেছিল যে জাতির সম্ভাবনা ছিল না পাকিস্তানের মতো একটি হায়নাকে পরাস্ত করে দেশ স্বাধীন করা তা আমরা করতে পেরেছি বিষয় নয় লিডার ইজ শেখ হাসিনা সে ইজ ড্রিমিং এবং সে আমাদেরকে সবসময় দেখাচ্ছে স্বপ্ন এবং বাস্তবায়ন করেও কিন্তু বোঝাচ্ছে যে আমরা সবই পারি সেই জন্য আমরা রাজশাহীর লোকজন পিছিয়ে থাক বলতে পারি না আমাদের সবচেয়ে যে বড় বিষয়টা রয়েছে এখানে আমাদের আমাদের সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা রয়েছে একটা বিষয়কে নিয়ে কিন্তু যখন হয় না এই তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল উন্নয়ন কামি উন্নয়নশীল দেশগুলোর কিন্তু টানা পড়েন থাকে যেমন মিনু ভাই বললো ব্যাংকে টাকা নেই আসলে কথাটা হ্যাঁ প্রচলিত অর্থে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে সঠিক কারণ গভর্নমেন্ট যখন স্কুইজিং করছে টু সেভ দ্য কান্ট্রি পৃথিবীতে শেখ হাসিনা একটা সরকার যিনি কিনা এই যে কোভিডকে সেভ করেছে পৃথিবীতে এরকম হয় নাই অর্থনীতি চাপটা আছে এই চাপটা আমেরিকানও রয়েছে ইংল্যান্ডও রয়েছে এই চাপ আমরা ইতিমধ্যে সামলে উঠেছি আমার বিশ্বাস যে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই বাংলাদেশ আরো খানিকটা উপরে চলে যাবে যেখানে হয়তো মিনু ভাই আমাকে বলবে দাঁড়া তোমরা ভালো করেছো আপনারা ভালো করেছেন মিস্টার মিজানুর রহমান মিনু আপনি স্থানীয় সরকার জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারক ব্যবসায়ী আপনি নিজেই বলেছেন চেম্বারে ছিলেন রাজশাহীতে অনেক মেগা কর্পোরেশন রয়েছে আমরা জানি অনেক হাজার হাজার ছোট ছোট ব্যবসায়ীও রয়েছে এবং অনেক সময় আমরা বড় এবং ছোট ব্যবসার মধ্যে পরস্পর বিরোধী স্বার্থ দেখতে পাই অনেক সময় বড় পুঁজি ছোট পুঁজিকে খেয়ে ফেলি আমরা সবাই কম বেশি জানি এবং বড় যারা ব্যবসা করেন তাদের সরকারের উল্লেখযোগ্য তদবির করবার ক্ষমতা রয়েছে ছোট ব্যবসাগুলো প্রায় তাদের নির্বাচিত সরকারের বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলবার সুযোগ পায় না আমরা শুনি সারা দেশেই যে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে জনগণের একটু দূরত্ব তৈরি হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আপনার দল কিভাবে এই ছোট এবং বড় ব্যবসায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করবে এবং আপনার রাজনৈতিক দল রাজশাহীর জন্য অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের সময় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কণ্ঠস্বরকে কিভাবে সম্পৃক্ত করবে দু মিনিট সময় আপনার আমি একটু বেশি বলি ভাই বলছে আমি ডেভেলপমেন্টের বিষয়টা আমি পরে বলেন আমি বলবো প্লিজ এখন আমি যেটা বলি যে আমি ওয়াদুদ দারা ভাই হি কাম ফ্রম ভেরি রিজনেবল পলিটিক্যাল ফ্যামিলি আই নো আমি তার বাবা তার দাদার সবাইকে আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে দেখেছি বাট নাও দিস টাইম যে রাশি এক আসনের বা হচ্ছে যিনি এমপি ফারুক চৌধুরী তাকে আমি দেখছি মাদ্রাসা মাঠের স্টেজে কর্নেল ফারুকের পাশে অস্ত্র নিয়ে জনগণের দিকে তাক করা হি ইজ নাও এমপি আওয়ামী লীগের অ্যান্ড ওয়ান্স এ টাইম হি ওয়াজ মিনিস্টার তারপর আমি ওই যে কী বলে এটা এনামুল সাহেব বাগমারার আর জীবনের ছাত্রলীগ যুবলীগ শ্রমিক লীগ কিছুই করতে দেখি নাই বরঞ্চ বগুড়ায় যখন পড়ালেখা করত তখন শিবিরের প্রেসিডেন্ট ছিল হি ইজ নাও এমপি আমি জেলখানায় ঢুকে দেখি আল্লাহ মনসুর হচ্ছে জেলের ডাক্তার আর জেলের সে হাজুতুদের যে কি অভিশাপ নিছে কি যে অন্যায় অত্যাচার করেছে এখন দেখি মনসুর হচ্ছে ওই দারা সাহেবের এলাকায় এমপি 
আরেকজন হচ্ছে বা চার ঘাটের হচ্ছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরে ও আমার সঙ্গে তদবির করতে আসছিল বিএনপি থেকে ভোট করবে আমি বলছি ব্যবসা করছো করো গা এখানটা এসো না এটা তোমার রাজনীতি তোমরা ব্যবসা করে দেশকে আগাই নাও তো ও জীবনে ছাত্রলীগ যুবলীগ কোনো করেনি তো আওয়ামী লীগ আসলে যারা আওয়ামী লীগ একটা প্রাচীন দল সে দলের যারা মতো লোক এমপি নাই এখানে একজন আমি আর কী বলবো এটা আপনারা আমরা ভদ্রভাবে চলছি বাট ভেরি ব্যাড রাজনীতি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে থাকতে হবে সে যে দলেই হোক না কেন কোনো ব্যবসায়িক দেওয়াতে না কোনো ব্যবসায়িক বা যারা ব্যাংক লুটেরা যারা সোনালী ব্যাংকের টাকা দিয়ে নিজেদের জন্য অমুক ব্যাংক ইউনিয়ন ব্যাংক তমুক ব্যাংক করবে তাদের হাতে রাজনীতি থাকা ঠিক নয় এটা শিয়ালের কাছে মুরগি আমানন্দ আচ্ছা যাই হোক ভাই বলছে যে ছোট করে যেত অন্য জায়গায় সময় নিয়ে নিয়েছেন ওনার কাছে যেতে হবে আমি সময় দিতে ছোট করেই বলছি যে আমি মনে হয় এটার একটা পরিবর্তন আসবে বিকজ বাংলাদেশ নাও দ্য নিউ জেনারেশন এভরি সেক্টরে তারা ডেভেলপ করছে বাট তারা পলিটিক্সে আসছে না আসছে না এই সমস্ত যেগুলো সব দত্তবাদ যারা হচ্ছে চুরিতে মাস্টার অর্থ পাচারে মাস্টার যারা বিলোনিয়র হয়েছে তাদের সংখ্যা বাংলাদেশে মাত্র এক ভাগও না তাদের কারণে আজকে ভালোরা আমি তো মনে করি জিল্লুর ভাই যদি রাজনীতিতে আসতো সে খুব ভালো করতো মাপ চাই মাপ চাই আমি আপাতত থামিয়ে দিই মিস্টার আব্দুল আব্দুল্লা এখন তো যারা আসছে সব মার্ক সবাই করে আসলে মূল বিষয়টা কি আমি তো আপনাকে বহুবার আপনার সাথে অনেকবার বলেছি যে আসলে পুঁজিবাদ সোসাইটির মধ্যে যখন এই দেশ ঢুকে গেছে তখন পুঁজিবাদরা এই কাজটাই করবে পুঁজিবাদের কাজই হলো পুঁজি বিনিয়োগ এবং প্রফিট তাই পুঁজি বিনিয়োগ প্রফিটের জন্য কিছু শিক্ষার দরকার হয় কিছু কিছু জ্ঞান আহরণের দরকার হয় সেই কাজটা না করেই কোনো এক সময় মিনু ভাই হয়তো আমার পর আরেকবার খেপে যাবে যে এদেশে যখন বঙ্গবন্ধুকে উৎখাতের মধ্যে দিয়ে সরকারগুলো কায়েম হয় তারা কিন্তু একদম সরাসরি পুঁজিবাদের হাত ধরে বাংলাদেশকে দখল করেছিল বঙ্গবন্ধু কিন্তু এই পুঁজিবাদের দেশ চায় নাই উনি কিন্তু কমিউনাল কি বলে কমিউনাল ঠিক না মানে উনি কিন্তু সমন্বয় সমন্বিত এবং একটি সোসাইটি চেয়েছিল যে সবার সমান অধিকার থাকবে সে কিন্তু নাই পুঁজিবাদের কাজই হচ্ছে তাই পুঁজিবাদ করতে গেলে কিন্তু আজকে ব্রিটিশ তিনশো বছর ফাইট করে তারা শিল্প বিপ্লব করেছিল তাই না আমেরিকাও তাই করেছে তো আমরা ওই খিচুড়ি পাকিয়ে দিয়েছি ডাল চাল একসাথে করে খিচুড়ি পাকিয়ে দিন চাল বাঁচতেছি ডাল বাঁচতে কিন্তু হলুদ কালার তো সবারই লেগে গেছে সেই জন্যই বাংলাদেশে এই পুঁজিবাদের যে আগ্রাসন এই পুঁজিবাদের আগ্রাসন থেকে না আমরা রক্ষা পাচ্ছি নিজেরা না রাজনীতি রক্ষা পাচ্ছে না ঘর রক্ষা পাচ্ছে না বর রক্ষা পাচ্ছে না সমাজ সোজা কিছু রক্ষা পাচ্ছে না পুঁজিবাদকে আমাদের রুখতে হবে পুঁজিবাদ না রুখলে রাজনীতি সমাজনীতি সব ধ্বংস হবে পুঁজিবাদের শিক্ষা আছে পুঁজিবাদের শিক্ষা যেমন আমার পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের এই যখন স্বাধীন হয় তারা কিন্তু একটি কাজ করেছে বলেছিল আমরা পৃথিবীর কোনো দেশে একটা সূচ নেব না আমরা নিজের চরকায় কেটেছি শিখিয়েছিল কিন্তু আমাদের কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লব বাস্তবায়ন করতে না পারার কারণে আজকে বাংলাদেশে এই দুর্ভিক্ষ যে চানাচুর ব্যবসাও করে হলো ওই ওই বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আবার চানাচুর ব্যবসায়ও যায় ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ধন্যা ধরে বসে থাকে এই যে বিভাজন বিভাজনটা নেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা নেই এই জন্যে পুঁজিবাদের যে বিকাশ সেটি হচ্ছে কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশে কিন্তু ছোটোরা সবসময় অব অবদমিত হয় যেমন কি না একটি অঞ্চলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি বিকাশ না হয় যদি যদি স্ট্রং মুষ্টি করার যোগ্যতা না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার সহজ মুষ্টিতে সবাই আপনাকে আমি আমি দর্শকদের কাছে যাব তার আগে আমার শেষ প্রশ্ন আপনাদের দুজনের কাছে সেটি হচ্ছে যে রাজশাহীতে নদী আছে ষাটটি মোট অবৈধ দখলদার একশো সাতানব্বই আমার তথ্য না এটি সরকারের প্রতিষ্ঠান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের তথ্য রাজশাহী জেলাধীন চারঘাট উপজেলার বড়াল নদী অবৈধ দখল এবং দূষণের কারণে হারিয়ে যাচ্ছে নদীর অনেক স্থানে বাদ দিয়ে পুকুর তৈরি করে মাছ চাষ করা হচ্ছে অবৈধ দখল এবং নাব্যতা হ্রাসের কারণে রাজশাহী জেলার সরমঙ্গলা দয়া এবং পদ্মা নদী সহ অনেক নদী অস্তিত্বহীন হয়ে যাচ্ছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় সকল কঠিন এবং তরল বর্জ্য নদী ও খালে ফেলা হচ্ছে ফলে নদী খাল এবং জলাভূমির জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে এবং রাজশাহী জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত মোট অবৈধ দখলদারের তালিকা থেকে এখন পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি রাজশাহী শহরের আলুপট্টি এলাকায় পদ্মার পারে ময়লা রাবিশ ও আবর্জনা ফেলে পরবর্তীতে দোকানপাট করে নদী দখল করা হচ্ছে মিজানুর রহমান মিনু আপনার জন্য এক দেড় মিনিট সময় হ্যাঁ আমি আসলে বলব যে এটা একটা দুর্ভাগ্য প্রথম হচ্ছে যে পদ্মা নদীকে তার নব্যতা হারাইছে পার্শ্ববর্তী দেশ ফারাকাবাদ নির্মাণ করে পানি নিয়ে বাংলাদেশকে শুধু মরুভূমি করেনি 
বাংলাদেশের কোটি কোটি বা কৃষক এবং জেলে তার জীবিকা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে এটি বা আমাদের সময় বেগম খালেদে জাতীয় জাতিসংঘ এটা উত্থাপন করেছিলেন এবং এটা এখনও কোনো সমাধান হয়নি তিস্তা নদীরও একই অবস্থা আর আমাদের এখানে নদীর আগে আমি একটা উদাহরণ দিই এটা এভরিবডি নন রাজশাহীর প্রায় পনেরো ষোলো লক্ষ মানুষই জানে যে এইখান থেকে মাত্র দুইশো গজ দূরে নিউ ডিগ্রি কলেজের পশ্চিম পাশে বিশাল একটি দিঘি ছিল সেখানে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে গোসল করত তারপর সেই দিঘি মাত্র দুই দিনে কার শক্তি কার ইশারায় সেই পুকুরটাতে হাজার হাজার ট্রাক লাগিয়ে বালু বাবাড়ার ভূমিদস্যুরা সেই পুকুরটি বদ্ধ করে সেটাকে প্লট আকারে করে কলা গাছ লাগিয়ে আমাদের সকল মানুষকে আর এম পি কমিশনার হেয়ার অনলি টু হান্ড্রেড দুশো গজ অ্যান্ড ডিসি ইজ তিনশো গজ সবাইকে জানানো হয়েছে এটা বন্ধ করে এরকম শত শত পুকুর বদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমরা সেগুলোকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম আইনও করেছিলাম তো এটি গেল এই একটা ইয়ার এবং দ্বিতীয়ত হলো যে আপনার রাজশাহীর যে নদীগুলি যেগুলো দখল হয়েছে দখলবাজ কারা এটা পেপার পত্রিকায় দেখলেই বোঝা যায় তো যাই হোক আমি এখানে অনেকে আছে মনে দুঃখ দিতে চাই না আমি একটি কথাই বলবো দেশ আমাদের এই এলাকা আমাদের আমাদের সবাই মিলে রক্ষা করতে হবে ধন্যবাদগুলোকে দখল নিশ্চয়ই বা গোটা বাংলাদেশেই দেখবেন যে এক শ্রেণীর মানুষ সব সময় তারা ওই ভূমি দখল মানুষের জলাশয় দখল তাদের মূল কাজই থাকে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সব সময় এই অপকর্মগুলো করে বেড়ায় তারা আসলে কোনো দলের নয় তারা আসলে আমি এক ধরনের মনে করি তারা জাতিরই শত্রু বলা চলে কিন্তু আমরা যখন যে যখন ক্ষমতায় থাকি কোনো না কোনোভাবে তারা আমাদের কাছে পৃষ্ঠপোষকতা পায় জন্যেই আজকে জাতির এই দশা মিনু ভাই ছোট্ট একটা প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিই মিনু ভাই রাজনীতির দল তো নিশ্চয়ই আপনি আমার সিনিয়র নেতা নিশ্চয়ই দেখেছেন একটা বিরাট বড় পথ পরিক্রমা পট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক মেরুকরণ হয় তো এখন আজকে আপনি আমার বিএনপিতে আছেন কালকে আমার দলে এসে যদি এমপি হন অথবা আমি আপনার দলে কি এমপি হয়ে দোষের তো কিছু নয় সেই জন্য আমি মনে করি বোধ করি কোনোভাবেই আমাদের কারোর কারো উচিতই হবে না কারো ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সদিচ্ছা ইচ্ছা চিন্তাকে জনসমক্ষে আমরা মাইকলি প্রচার না করে বলে আপনি বড় মানুষ আপনাকে বলতে চাই না আমি তারপরেও কথাটা বললাম যে কারণ ধরেন আজকে আজকে যখন ধরেন সে জিয়র রহমান সাহেব যখন পটপরি মধ্য দিয়ে আসলো উনি তখন এই গোটা গোটা বাংলাদেশেরই স্বাধীনতা পক্ষ বিপক্ষের অনেক শক্তি কিনে দলটা করেছিল করতে হয় সেই জন্য বলছি রাজনীতি একটু চলমান প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়ায় কে কখন কোথায় কোন স্রোতে গিয়ে মিশবো কোন মোহনায় কার সাথে কার দেখা হবে নোবডি নোজ বাট একটা জিনিস তো ঠিক আমার দেশ আমার দলের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জয়তী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর যে আদর্শ সে আদর্শ বাস্তবায়নকে যদি আজকে মিনু ভাইয়ের সমর্থন করে আমরা নিয়ে নেবো কোনো সমস্যা নেই মিনু ভাই আমার গার্লফ্রেন্ড আছে মানুষের সাথে আই ডোন্ট মাইন্ড ফর দ্যাট বিকজ মিনু ভাই যদি বলে ইয়াস শেখ হাসিনা ইজ গুড শেখ হাসিনা হ্যাজ বিন টেকেন এ ভেরি গুড অ্যাকশন সেই জন্য বলছি আমি চাই না কোনোভাবেই আমি বা রাজনীতি নিয়ে আসতে চাচ্ছিলাম না আসলে যেটা শিল্পের বিষয়টা আসছে আমাদের দেশে বা দেশ আমরা স্বাধীন করেছিলাম মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের প্রিয় নেতা শহীদ জিয়ার আহ্বানে হাতিয়ার তুলে নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলাম আমরা সবাই এদেশের সেনাবাহিনী এদেশের বিজেপি পুলিশ এবং সাধারণ সবাই মিলে অস্ত্র তুলে নিয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম আমাদের সেদিনের প্রত্যাশা ছিল একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ শোষণ থাকবে না সবার পেটে অন্ন থাকবে বস্ত্র থাকবে শিক্ষা থাকবে স্বাস্থ্য থাক ঠিক করার জন্য ব্যবস্থা থাকবে আমাদের বাসস্থান থাকবে এই ছিল আমাদের মূল দাবি কিন্তু আমরা বাহাত্তরের পর আমরা দেখলাম এগুলো হারিয়ে ভাই তো আমি এটাতে আমি চাই না বা একদলীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং শিল্পকে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছে বাংলাদেশের যে গার্মেন্টস শিল্প আজকে হচ্ছে বিদেশে অনেক বিদেশিরা যাচ্ছে এটা শহীদ জিয়ার আমি দর্শকদের কাছে যাচ্ছি এবং প্রশ্ন করবার জন্য যারা করতে চান হাত তুলবেন এবং শুধুমাত্র প্রশ্ন করবেন নিজের নাম পরিচয় দিয়ে অন্য কোনো কোনো মতামত আপনারা দেবেন আমি একটু দেখতে চাই হাতগুলো আপনার নাম আমি মোহাম্মদ আনসার আলী সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আঠাশ নম্বর ওয়ার্ড জি আমি মাননীয় সাংসদ সাবেক সংসদ সদস্য দারা ভাইকে বলতে চাই যে জাতিসংঘে যে সনদ আপনার প্রশ্ন প্লিজ আপনি আমার প্রশ্নটা ওটাই আর কি প্রশ্ন প্রশ্ন করেন জাতিসংঘের যে সনদ আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া 
উত্থাপন করেছিলেন সেই সনদটি আজও বাংলাদেশ সরকার সই করে নাই স্বাক্ষর করে নাই ভারতকে এতই ভয় পায় আজকে নদী নদী ছাপ্পান্নটা নদীর আপনি আমি আপনার প্রশ্ন কি কেন স্বাক্ষর করেন আমি এখানে প্রশ্ন করি না এই স্বাক্ষরটা করার জন্য আপনার মাধ্যম দিয়ে কোন সনদের কথা বলছেন জাতীয় জাতিসংঘের তো অনেক সনদের যে নদী নদী মাত্রিক যে সনদ তৈরি হয়েছিল এই যে আপনি বলছেন আজকে ফারাক কাবান আজকে ছাপ্পান্নটা নদীর মোহনায় যে ভারত সরকার অবৈধভাবে আজকে আমাদেরকে বঞ্চিত করা ধ্বংস করার জন্য বাদ দিয়েছে এটার বিরুদ্ধেই যে সনদ তৈরি হয়েছিল জাতিসংঘ সনদ সেই সনদের স্বাক্ষর করে নাই আজকে ওনার মাধ্যম দিয়ে আমরা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ মাইক্রোফোন মাঝখানে স্বাক্ষর করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মাঝখানে মাইক্রোফোন এই যে সাংবাদিক বন্ধু আমার নাম ফেরদৌস সিদ্দিকি আপনি কোন কাগজে কাজ করেন আমি বণিক বার্তায় রাজশাহীতে কাজ করি ফারাক্কা প্রসঙ্গ আসলে যেহেতু প্রশ্নটা সেই প্রসঙ্গেই এই অঞ্চলের পরিবেশের যে বিরূপ প্রক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তার শুরুটা কিন্তু ফারাক্কা দিয়েই বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা বিভিন্ন নিউজ সংক্রান্ত কাজে তারা আমাদের যেটা জানিয়েছেন যে এই যে ফারাক্কার ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না পানির বাংলাদেশ এই ব্যর্থতা শুধু রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং এই যে সংকটটা এটা রাজনীতি দিয়েই সমাধান করা সম্ভব আমি জানতে চাই যে এই সংকট রাজনীতিক কিভাবে মোকাবেলা করবে বা আদৌ মোকাবেলা করবে কি না আর আরেকটা বিষয় যে রাজশাহীতে পুকুর ভরাট তারপরে বিভিন্ন বৃক্ষ আচ্ছা আচ্ছাদন যেটা আছে ছিল আগে সেটা উচ্ছেদের একটা প্রবণতা দেখা গেছে বিভিন্ন উন্নয়নের স্বার্থে এগুলো করা হয়েছে আমরা ধরেই নিচ্ছি উন্নয়নের স্বার্থে হয়েছে আমার প্রশ্ন হলো যে পরিবেশ উপেক্ষা করে উন্নয়ন কেন আমাদের আমরা পরিবেশ ধন্যবাদ সহনশীল হব কবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এই যে সামনের শাড়িতে আমি মনিরামতিন জোনাকি বাংলাদেশ উইমেন চেম্বারের ডিভিশনাল হেড আমি বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার হয়ে রাজশাহীতে নারীদের উন্নয়নে দীর্ঘ বছর থেকে কাজ করতেছি এবং বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প আমাদের মাধ্যমে নারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নয়নের জন্য কাজ করতেছে উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করছি তো আমার কথা হলো যারা উদ্যোক্তা হচ্ছে আপনার প্রশ্ন প্লিজ উদ্যোক্তা যারা হচ্ছেন তাদের এখানে সাস্টেন করাটা যে জটিল হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মানে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক মানে মেয়র সাহেব বা নেতা নেত্রীরা মেয়েদেরকে কীভাবে সাপোর্ট করবে তারা কিভাবে সাস্টেন করবে কারণ তাদের অনেকগুলো প্রতিবন্ধকতা আসছে সেই ধন্যবাদ মাইক্রোফোনটা আপনার পাশে জি ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম আমি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আখতার হোসেন রুয়েটের আমার কোশ্চিন হচ্ছে সরকার দলীয় সাবেক এমপি আব্দুল ওয়াদুদ দারা ভাইয়ের কাছে রাজশাহী শহরের এখন বর্তমানে যে সমস্যা সেটা হচ্ছে বেকারত্বের সমস্যা সবচেয়ে বেশি এবং এটা দিনে দিনে বাড়তেছে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে আপনি যদি এটার একটা যদি জাস্ট বাস্তব উদাহরণ দেখতে চান আপনি যদি সাহেববাজার এলাকায় যান দেখবে যে এখানে অটো রিকশা এবং মেশিন চালিত রিকশা এটার সংখ্যা এত বেড়েছে এনাদের সাথে যদি কথা বলেন দেখবেন প্রত্যেকেই প্রায় অনেকেই অশিক্ষিত কেউ অর্ধশিক্ষিত কেউ পুরো পুরোপুরি শিক্ষিত কিন্তু তাদের এমপ্লয়মেন্টের অপরচুনিটি না থাকার কারণে তারা বিভিন্ন জনের কাছ থেকে লোন নিয়ে ধার করে তারা একটা অটো কিনতেছে বা দুইটা অটো কিনে ভাড়া দিচ্ছে যার ফলে এখন রাজশাহী শহরে যেটা হয়েছে যে আপনি যদি ড্রাইভ করতে চান অ্যাঙ্করকে বলতেছে আপনি সহজে ড্রাইভ করতে পারবেন না তা আমার কোশ্চিন হচ্ছে যে গত পনেরো বছর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছেন আর দারাভাইয়ের কাছে প্রশ্ন ইনারা রাজশাহীর এই যে আমাদের এই অঞ্চলের এই বেকারত্ব দূর করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন দয়া করে একটু জানাবেন ধন্যবাদ আমি আর দুটো প্রশ্ন নিব তারপর আমি আবার পরে আপনাদের কাছে আপনার আপনার পেছনের শাড়িতে যে উনি আমি আপনার কাছে আসছি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম আসলে আমরা জিল্লু ভাইকে কাছে পেয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে এই অনুষ্ঠানকে আমি তৃতীয় মাত্রাকে খুব দেখি এটা আমার একটা নেশা তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার নাম পরিচয় ও সরি আমার নাম মুসম্মদ নাসিরা খানম আমি সাবেক মহিলা কাউন্সিলার সংরক্ষিত আসন তা আমার প্রশ্ন দাদা ভাই খেয়ে যে আমাদের রাজশাহী শহর এই এই শহরে আমাদের পানির জন্য যে কি আমরা এসি রুমে মিটিং করি আর যতই হই হাল্লা করি না কেন যদি বড় বড় কথা বলি না আমাদের সর্ব কষ্টের কথা যে আজ কৃষকরা মরে যাচ্ছে পানির জন্য যে পানি দিয়ে আজকে তো আজকে পানির জন্য আপনাদের কি করণীয় উচিত আপনাদের আমার এই আমি বাংলাদেশ রেশম শিল্প মালিক সমিতির সহ সভাপতি 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা জানি যে রাজশাহী হচ্ছে সিল্কের জন্য জেলা ব্র্যান্ডিং এবং সিল্কের জন্য এর অনেক নাম খ্যাতি আছে এবং সিল্কে আমরা জানি যে সিল্ক একটা সময় রাজশাহীতে খুব উৎপাদন হতো এবং সিল্কের দামও অনেক কম ছিল এবং আমরা জানি যে সিল্কের পাঁচটা ধাপ আছে এবং পাঁচটা ধাপেই হচ্ছে অনেক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে যদি সিল্কটা ভালোভাবে চালু করা যায় তো বর্তমানে কিন্তু সিল্ক সেভাবে উৎপাদন হচ্ছে না তার বিভিন্ন বাধা প্রতিবন্ধকতা আছে তবে আমরা বিশ্বাস করি যে এই বাধা প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করলে হচ্ছে আমাদের এই সিল্কটা আবার পূর্বের মতো ফিরে আসবে তো এই এইখানে হচ্ছে আমি জানতে চাবো যে আপনাদের করণীয় কি যে যেহেতু রাজশাহী সিটি সিল্ক সিটি সেই সিলটাকে ফিরে আনার জন্য কি করণীয় আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আমরা জানি যে এই উত্তরবঙ্গ হচ্ছে আম লিচু টমেটো আলু এগুলোর জন্য অনেক বিখ্যাত এবং অনেক উৎপাদন হয় এবং আমরা জানি যে রাজশাহীতে অনেক উদ্যোক্তা আছে যারা এই শিল এই ধরনের কাঁচামলগুলো নিয়ে কাজ করে কিন্তু আপনারা যেমন আপনাদের আলোচনা একটা জিনিস উঠে আসছে যে ছোট শিল্পগুলোকে রাখতে দিচ্ছে না ছোট শিল্প যেটা যারা কাজ করছে বড় সেটা কাজ করছে এই অবস্থায় ছোট ছোট উদ্যোক্তারা মানে পৌঁছাতে পারছে না সে অবস্থায় ছোট উদ্যোক্তাদের প্রোডাকশন করে তার মানে ঠিকভাবে সাপ্লাই দিতে পারে কিংবা বড় উদ্যোক্তারা সেই প্রোডাক্টগুলো প্রোডাকশন না করে ছোট উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে সেগুলো হচ্ছে সাব কন্ট্রাক্টে করে কিভাবে ছোট উদ্যোক্তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে সে অবস্থায় আপনাদের কি করবেন ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আর প্রশ্ন আপনার অলরেডি দুটো হয়েছে মিস্টার মিজান রহমান মেনু দু মিনিটে যদি অনেকগুলো প্রশ্ন তার মধ্যে থেকে কোনো উত্তর রাশি মহানগরীতে বা আমার ভাই দাঁড়া ভাইয়ের কাছে এই প্রশ্নগুলি অনেকেই করেছে তো আমি তারপরে আমি ভাই হিসেবে বলবো যে একটা পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যাওয়া বিশেষ করে আমার বোন যেটা বলেছেন আল্লাহ যদি আমাদের ভবিষ্যতে সুযোগ দেয় রাশিয়াতে অবশ্যই ভারতের হায়দ্রাবাদ দের যে সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন সিল্ক সিটি আছে এটার একই সম পর্যায়ে রাজশাহীতে করা আছে বাট দ্য লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স এটা ব্লক মিনিস্ট্রিতে তো এই ধরনের এই সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিতে এখানে প্রায় চৌষট্টিটা প্লটে চৌষট্টিটা ইন্ডাস্ট্রি করবে এবং যারা হচ্ছে এটা ফিনিশিং অ্যান্ড ড্রাইং বিশ্বমানের হওয়ার জন্য তাদের টেকনিশিয়ান আলাদা থাকবে যারা ইন্টারপ্রেটার যারা ইন্ডাস্ট্রি থাকে সেখানে দিবে এবং সেখানে এটা ফাইনাল হয়ে যাওয়ার পর এগুলো বিদেশে এক্সপোর্ট হবে এবং এতে রাশেই আগামী দিনে প্রাইভেট সেক্টরে সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিগুলি একটু আন্তর্জাতিক মানের বা মার্কেটে কম্পিটিশন করে জায়গা দখল করতে পারবে আর সেকেন্ড হলো যে ভাই যেটা বলেছে যে আসলেই রাজশাহীতে বা খুবই গরিবের এলাকা এখানটায় বা আমার ভাই একটা গর্ব করেছেন যে কোর্টের পাশে ওই আইটি একটা ইয়ে নিয়ে তো সেটা এখন এখানটা আর নাই সেইটা এখন সিংড়াই চলে গেছে তো এইটার এইটার সামনে আমার এক বড় ভাই উনি সংসদ সদস্য তারই বাড়ি এই আমি যে সময় মেয়র হয়েছিলাম নাইনটি ওয়ানে রাশাই ছিল একটা পিছিয়ে পড়া অন্ধকার যুক্ত দুর্গন্ধময় চলাচল অনপরযোগী একটা ছোট্ট শহর এখানে কি দুর্ভাগ্য আমরা একটা শিশুদের একটা চিত্র অঙ্কন প্রতিযোগিতা করেছিলাম রফিক নবি রণবি ভাইকে বলছিলাম যে রাজশাহীর ঐতিহ্য আপনি একটু এঁকে দেবেন খুব তাতে রাখতে পারে আমি ভাবছিলাম যে দ্যাট টাইম আই ওয়াজ আমি সে সময় ছাত্র নেতা তো ভাবছিলাম উনি আম আঁকবেন তো উনি সেটা না এঁকে একটি ট্রলি একটি ট্রাক্টর আর দুটি ট্রলি আঁকালেন তারপর মানে কি যে তখন রাজশাহী শহরে দিনের বেলায় বাড়ি থেকে মল মূত্র নিয়ে মাথায় নিয়ে সুইপাররা ওই ট্রলিগুলোতে ফেলতো ট্রাক্টর আবার নিয়ে যেত এটা নষ্ট হয়ে যেত এবং একটা বিরাট একটা রাশির একটা দুর্নাম ছিল সেটা আমি মেয়র হওয়ার পর মাত্র তিন মাসে এটা রাশে থেকে চির বিদায় করে দেওয়া হয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এখন রাতের বেলায় হয় আর দিনের বেলায় করে সব ঝাড়ুদার টারুদার করে সব সব কিছু হয় ঠিক তেমনিভাবে রাজশাহীতে বা যে যানবাহনের যে এত বড় বড় রাস্তা আমরা করেছি এরপরও এক্ষেত্রে মানে পরিকল্পনাহীনভাবে বিহীন করে এই ধরনের করে এটা তবু আমি মনে করি তাদের আমার এক ভাই সাবেক কমিশনার প্রশ্ন করেছে জাতিসংঘ সনদ আমি আসলে দিনক্ষণ জানতে পারলে আমি সেটা বের করে বলতে পারতাম এরকম কোনো সনদের ঘোষণা আছে বলে আমার জানা নেই তবে এটা সত্য যে ফারাক্কা বাঁধ শুধু নয় পৃথিবীর উজানের সমস্ত দেশ পৃথিবীর সমস্ত উজানের দেশগুলি 
পানি সংরক্ষণের জন্য তারা নিজেদেরকে যত টাকা জাতিসংঘে গিয়ে কথা বলে কিন্তু যখন দেশে ফিরে যায় তখন সে তার দেশের পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় এমনকি পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ পানি যে সংরক্ষণ করে যে দেশ কানাডা তা সেও কিন্তু আমেরিকার সাথে তার পানি যুদ্ধ নিয়ে অনেক ধরনের কথাবার্তা চলে তাই পানি নিয়ে আমাদের অনেক প্রবলেম বন্ডারি বর্ডার বন্ডারি নিয়ে অনেক প্রবলেম ছিল আমরা সমাধান করছি এই ছাপ্পান্নটা নদীর কথা যেটা বলেছেন সেটিরও সমাধান চলছে কিন্তু একটি হয় কি যে যত কথাই আমরা বলি না কেন আমরা কিন্তু ভুলে যাই না যে আমি ভুলে যাচ্ছি না আমি এর জন্য ফাইট করছি যে পানি কিভাবে আনা যায় ইন্ডিয়ার সাথে হিস্যাটা কি নেওয়া যায় নাম্বার টু নারী উদ্যোক্তাদের কিভাবে সাস্টেন করা যায় বোন প্রশ্ন করেছেন শোনেন বোন নারীদের সবসময় পৃথিবীতে টিকতেই হয় স্ট্রাগল করে তো সো তাদের দু ডুয়েল কাজ আমরা আমরা হলো এক্সট্রোভার্ট ইন্ট্রোভার্ট দুটোই আপনারা অনলি ইন্ট্রোভার্ট উইথ এক্সট্রোভার্ট তো সেই জন্য নারীদেরকে স্ট্রাগল করতে হবে তবে এটা সত্য যে এখন এই এই পৃথিবীতে মেয়েদেরকে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক গভর্নমেন্টই কিন্তু খুব হাই প্রায়োরিটাইজ করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করছে এই জন্য আপনারা এখন এই কথাগুলো ফোরামেও বলতে পারছেন এটি আরও ত্বরান্বিত হবে সরকার সেটা করবে আমার বিশ্বাস হয় আর এটি বলছে বেকারত্বের সমস্যা আমার এক ভাই বলেছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের টিচার ইঞ্জিনিয়ারিং টিচার বলেছে বেকারত্ব আসলে বড় সমস্যা এতটুকু দেশের মধ্যে আঠারো উনিশ কোটি মানুষ সেইকে সেই মানুষগুলোকে খুব খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে সকলকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া অনেক দূরহ কাজ কিন্তু তারপরে গভর্নমেন্ট টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল তারপর ইনস্টিটিউশনাল গভর্নমেন্ট লেভেলে প্রাইভেট লেভেলে অনেক উন্মুক্ত করেছে যেখানে শিল্পের মতো বিনিয়োগ হচ্ছে এখন এডুকেশনকে অনেকে শিল্পের সাথে তুলনা করে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাটা এটা পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপার পুঁজিবাদ সমাজে এটা কিন্তু ঘটে সময় লাগবে তারপরে সরকারের খুবই স্ট্রং ইনিশিয়েটিভ আছে যে এই পিজেডগুলোর মাধ্যম দিয়ে এই লোকগুলো কিন্তু যেতে চায় না আমি আমার ইন্ডাস্ট্রিতে শিল্প মানুষ কর্ম কে বলে শ্রমিক পায় না এসে রিক্সা চালায় মানে তুমি কত টাকা বেতন পাও তো সারাদিনে খাইতে খুঁটে এই হাজার দশেক হয় কিন্তু ও গেলেই কিন্তু পনেরো হাজার টাকা বেতন পায় যাবে না কারণ হলো যে এখান থেকে যাবে না দূরে যাবে না তো এই যে শিল্পকে যে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া সেটি কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল একটা প্রোগ্রাম আছে যেটি হলো প্রত্যেক জেলায় জেলায় একটা করে ইপিজেট করার যে জমি অধিগ্রহণ হয়ে গেছে এগুলো সময় লাগবে সময় সাপেক্ষ এগুলো হবে আমরা বিশেষ করি পানির সমস্যা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সমস্যা যদি থার্ড ওয়ার্ল্ড কখনো স্ট্রংলি হয় সেটা হবে শুধু ওয়াটারের জন্য এই সমস্যা থাকতেই থাকবে পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নাই ইউরোপের কিছু উন্নত দেশ ছাড়া আমিও কিন্তু গিয়ে পানি পাইপের পানি খেতে পাই না বলে না মিস্টার ওয়াদুদ প্লিজ টেক এ মিনারেল ওয়াটার তো এই পানির সমস্যা আমাদের দেশে আসে এবং থাকবে সমস্যা সমাধান রাজশাহীতে কিন্তু সমাধান উদ্যোগ চলছে রাজশাহীতে বড় একটা বড় পানি শোধনাগার ফান্ড কিন্তু হয়েছে যেটা দিয়ে কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে গোদাগাড়ি এখানে বড় একটা পানি শোধনাগারের জন্য বড় একটি ফান্ডিং করা হয়েছে হয়তো বা সমস্যা সমাধান হবে রেশম শিল্পের ব্যাপারে আমি বলি আমি যখন খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ছিলাম তখন এই তখন আমি একটা কি বলে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলাম এসছিলাম রাজশাহীতে একবার তখন আমি পার্ট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় ছিলাম স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ছিলাম আমাকে একটা ইয়া করে দিয়েছিল মানে স্ট্যান্ডিং কমিটির একটা সাবসেকশান সভাপতি করে দিয়েছিল আমি এসেছিলাম দেখেছিলাম যে এখানে এইটার কিন্তু অনেক বড় একটা বাধা হয়ে আছে আজকে বিশ তিরিশ বছর ধরে এখানে চার পাঁচটা ভাগ হয়ে আছে কেউ ইন্ডাস্ট্রি চালা দিতে চায় না আর তার মধ্যে রেশম হচ্ছে এখন হয়ে গেছে যেটা যেটা কি না মানে কি বলে লিভলিহুড থেকে যে তন্তু সেই তন্তুটা কিন্তু পৃথিবীতে খুব শৌখিন হয়ে গেছে আজকাল যেমন আমরা বলতাম পশ্মির সোয়েটার পশ্মি কিন্তু খুবই খুবই টাফ জব টু কালেক্ট এখন ইজি হচ্ছে সবই পেট্রোকেমিক্যাল প্রোডাক্ট হচ্ছে পেট্রোকেমিক্যাল প্রোডাক্ট দিয়ে কিন্তু আজকে সিল্ক বোনেরা বানাচ্ছে তো সেই জন্যে এই জীবজন্তু থেকে তন্তু তৈরি করা পৃথিবীতে শৌখিন আইটেম এতে আমরা এখন বোধ হয় ব্যয়বহুল অনেকটাই হবে আমরা পারব কিনা যাই না তবে নিশ্চয়ই আমাদের অতীত ঐতিহ্য আম সিল্ককে আমরা ধরে রাখবো কি হলো অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য কিন্তু প্রত্যেক ইন্ডাস্ট্রিজকে বলা হচ্ছে কিন্তু রাজশাহীতে এসে যোগাযোগের অভাবে কেউ করতে চাচ্ছে না আমার বিশ্বাস অতি শীঘ্রই ইন্ডাস্ট্রি আসে আসবে এই যমুনার উপরে যে আমাদের রেল ব্রিজটা হচ্ছে আর রেলওয়ে কানেকটিভিটি বাড়লে এবং আমাদের এটি বলে রাখি আমাদের রাজশাহী এই কি বলে এয়ারপোর্টটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট করা একটা বড় জোর তদবির আমাদের তরফ চলছে মিনু ভাই এটা বলি আমরা যেহেতু আছি তো এই সরকারি দলের সাথে আয়ন ভাই বসে রয়েছে আমরা চেষ্টা করছি রাজশাহী এয়ারপোর্টটা যদি হয়ে যায় তো এখান থেকে আমাদের এক্সপোর্ট উদ্যোগ তারা আরও এখানে বেশি করে আসবে ধন্যবাদ উপরে একদম সামনে শাড়িতে আমার নাম মোহাম্মদ তফিকুল ইসলাম আমি পবা উপজেলা যৌগলীগের সেক্রেটারি বর্তমান জেলা পরিষদের সদস্য আমি আমার নেতার কাছে জেনতে চাই যে উনি বলেছেন যে স্বাধীনতার ড
বা আজকের যে যুব সমাজ যারা আমার প্রশ্ন এই স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু ডাকে অর্জিত হয়েছে সেটা উনি স্বীকার করেন কি না আমি স্বীকার করেন কি না এটা আর একটি কথা আছে আমার যে অলরেডি হিমালয় বগি কিনা হয়েছে যা রাজশাহীর কাঁচামাল বা আম ঢাকায় যেন টাটকা মানুষ পেতে পারে বা রপ্তানি হতে পারে সেই কারণে জননেত্রী শেখ হাসিনা কথাটি ঘোষণা দিয়েছে আমরা দেখেছি বা আপনারাও শুনেছেন হয়তো ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম এই যে সামনে উপরে উপরে আমি মোসামাত রোকসানা বেগম টুকটুকি আমি বিভাগীয় সাংগঠনিক সংগঠন মহিলা দল রাজশাহী বিভাগ ধন্যবাদ জি প্রশ্ন আপনার আমার দাদা ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন আমার ভোটটা কি আমি দিতে পারবো আমার বিডাব্লিউ সি সি থেকে আমি দুই হাজার সতেরো সাল থেকে শেফ প্রজেক্টের আন্ডারে বিউটিফিকেশনের কোর্স করিয়ে আসছি মেয়েদের ট্রেনিং দিয়ে স্বাবলম্বী করছি তাদেরকে তারা নতুন নতুন উদ্যোক্তা তারা পার্লার তৈরি করছে এখন আমার অনেকগুলোই বাধা আছে তার মধ্যে আমি দুইটা বাধার কথা বলি তারা তো তারা ট্রেড লাইসেন্স করে তারা ব্যবসা শুরু করে করেছে তারা নতুন উদ্যোক্তা তাদের ব্যবসা একটা রানিং হতে তারা খুবই ছোট পরিসরে তারা ব্যবসা করছে তারা তখন তাদের ভ্যাট ট্যাক্সের যে একটা বিড়ম্বনা থেকে তারা মুক্তি মানে কিভাবে তারা দিবে অবশ্যই দিবে তারা একটু তৈরি হয়ে যাবে তারপরে দিবে আর দ্বিতীয় যেটা সমস্যা হচ্ছে সেটা হলো ভোক্তা জাতীয় ভোক্তা অধিদপ্তর সব পার্লারে যে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে যাচ্ছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে ট্রেড লাইসেন্স দেখানো হচ্ছে তাদেরকে প্রোডাক্টের মেয়াদ আছে কি না দেখানো হচ্ছে কিন্তু তারা ধরছে এই প্রোডাক্টগুলো নকল প্রোডাক্ট কিন্তু আপনারা জানেন শেষ করতে হবে আমাকে এবং এই দু মিনিটের মধ্যে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর বা সামগ্রিক ভাবে আলোচনার সমাপ্তি আপনারা যেভাবে টানতে চান মিস্টার মিজানুর রহমান মিনু আসলে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ দিয়া তিনি বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে আছেন কোনো মর্মর পাথরে তাকে পাওয়া যাবে না তাকে পেতে বের হলে তার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই তাকে থাকতে হবে তার ওই বিস্তীর্ণ যে বা বোনরা বলল কৃষকের আজকে যে পানি নাই এটা হচ্ছে এই শহীদ জিয়া রহমান বরেন্দ্র প্রকল্প হাজার হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প এখন বন্ধ হয়ে গেছে সেই জন্য আজকে জমির আজকে এই অবস্থা জিয়া রহমানকে পাওয়া যাবে সেই ধানের শীষের মাঝে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে চোখের মধ্যে তো আমি সেজন্য বলবো যে আমি কোনো প্রায়ত নেতার আমি ব্যক্তিগতভাবে কারো সমালোচনা আমি করি নাই করি না আমার বাবা মা আমাকে এটা শিক্ষা দেয় নাই তবে আমি বলবো যার যতটুকু প্রাপ্য তার সেই সম্মান আমাদের সবাইকে দিতে হবে টুডে যদি না হয় তাহলে টুমোরো এটা হতেই হবে কারণ নিউ জেনারেশান আমার ছোট বোন বলেছে যে তিরিশ বছর ধরে ভোট দিতে পারে নাই আগামী দিনে সেই ধরনেরই ভোট হবে যে ভোটে সর্বস্তরে মানুষ অংশগ্রহণ করবে যে ভোটে যে ভোটে মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারবে না আমার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সেই ভোটে অংশগ্রহণ করবে না ভোট যেন পায় তার জন্য ব্যবস্থা ইনশাল হবে আর দ্বিতীয়ত আমি আমার ভাইয়ের কাছে আমি সময় নেব আমি খুবই শ্রদ্ধাতে বলি যে রাজশাহী খুবই ছোট্ট শহর ছিল রাজশাহী স্যানিটেশন ব্যবস্থা রাজশাহী বা বিশেষ করে ব্যাপক বিক্ষোভ উপর আপনি জানেন যে আমি মেয়র থাকতে সতেরো বছরে চোদ্দবার সারা বাংলাদেশে ফার্স্ট হয়েছি রাজশাহী হচ্ছে হ্যাপিয়েস্ট সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক ইউনিস্কো দ্বারা রাজশাহী হচ্ছে বেস্ট সিটি হয়েছে ফর চিলড্রেন এবং আজকে যে আপনারা যে ইয়ে দেখেন যে বার্থ সার্টিফিকেট এটা রাজশাহী ইজ দ্য ফার্স্ট এটা পায়নিয়ার এটা রাজশাহী প্রথম স্টার্ট করে দেন বাংলাদেশ সরকার শেষ করতে হবে আমাকে প্লিজ তো আমি তারপরেও আরও অনেকগুলি বিষয় ছিল রাজশাহীর তো আমাদের যে মাস্টার প্ল্যান ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান 
রাশি শহরের উন্নয়ন রাস্তাঘাট সব কিছুই হয়েছে যে আমি সবাই আমার ভাই দাঁড়া ভাই যেটা বলেছে যে যে অনুপস্থিত তাকে বলা যে আমি আমিও মনে করি এটা বলা উচিত নয় কিন্তু আমরা চাই যে ভবিষ্যতে সবাই যেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যারা গড়ে উঠেছে তারাই যেন রাজনৈতিক নেতৃত্বে থাকে ধন্যবাদ হাইব্রিড দিয়ে কোনোদিনই সম্ভব নয় আজকে আমরা বাংলাদেশের এই অবস্থা যে রাশিয়াতে আমি কি বললাম শেষ করে যে ইন্টারপ্রেটার দিয়ে তৈরি হচ্ছে না বিকজ যে বারো জন আমি হাতে হাতে গুনে বলে তো পারি বারো জন ব্যক্তি রাজশাহীর মানুষকে বিষাক্ত মাস্টার মতো শোষণ করেছে এবং এই সরকারও তাই করেছে আজকে চাল ডাল তেল প্রত্যেক জিনিস ক্রয় ক্ষমতার বাইরে দুর্ভিক্ষপূর্ণ অবস্থা তাই এই অবস্থার হাত থেকে বাঁচতে হলে ধন্যবাদ আমাদের সবাইকে আমাদেরকে এক থাকতে হবে আর সবশেষে রাজশাহীর যে উন্নয়ন ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে তা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সরকার বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের সবাই সব উন্নয়ন অনেক ধন্যবাদ আমি এগুলো লেখা ছিল বলতে পারতাম অনেক ধন্যবাদ আমার সময় কম সময় সময় কম দিচ্ছে আর একদিন আমি আশা করব আমি যে আমি সেখানে আমি আমরা আমরা আবার কথা বলবো আপনার সঙ্গে আর রাজশাহীর জনগণই বলবে যে রাজশাহীর উন্নয়নে বাংলাদেশ আমি আমার না ধন্যবাদ রাজশাহীর উন্নয়নে অবদান রাজশাহীর জনগণের আমাদের একটি বিষয় বুঝতে হবে যে এটাকে নিয়ন্ত্রণ এবং কি বলে একটি একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলের মধ্যে সরকার অথবা যে দল রাষ্ট্র পরিচালক রাখছে কিনা আমরা রাখছি বলতে পারি গোটা পৃথিবীতেই দ্রব্যমূল্যের একটি ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে বিশেষ করে কোভিড এবং এই ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সেটি নিঃসন্দেহে এখন অনেকটা মিনিমাইজ হচ্ছে এটাকে নিয়ে খুব বেশি নিশ্চয়ই যার কিনতে কষ্ট হবে সে দুঃখ পাবে কষ্ট পাবে সেই কষ্টের সাথে আমরা একমত থেকেই নিরসনের চেষ্টা করছি আরেকটি কথা হলো যে ভোট তো আমরা সবসময় দিতে পারি এখন মিনু ভাইকে বললে রাজনীতি বিতর্ক আসবে যেমন উনি বললেন জিয়ার রহমান স্বাধীনতা ঘোষে এটা রাজনৈতিক স্ট্যান্ড ওনার ওই স্ট্যান্ড না থাকে তার পলিটিক্স থাকবে না আর আমারটা হচ্ছে সত্য স্ট্যান্ড জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সাতচল্লিশ সাল থেকে বুঝেছিল যে পাকিস্তান দিয়ে হবে না তাই স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছিলেন উনি সেই নেতৃত্বে যুদ্ধ হয়েছে জিয়ার রহমান এ অবশ্যই একটি অংশ এবং পার্ট উনি যুদ্ধ করেছে উনি সেক্টর কমান্ডার ছিল উনি পরে প্রেসিডেন্ট হয়েছে উনি রাষ্ট্রপতি হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতাকে যদি নিয়ে এককভাবে তাকে দেওয়া হয় এটা নিঃসন্দেহে ঠিক হবে না ঘোষক বলাটাকে নিয়েই বিতর্ক এটা ওনাদের পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড এই পলিটিক্যাল স্ট্যান্ডকে ওনার এস্টাবলিশ করতেই হবে নাহলে বিএনপির পলিটিক্স থাকবে না বাট আমাদের তো সত্য স্ট্যান্ড গেল একটা আর হলো আর একটা বিষয় হলে মেয়েটা ভালো কথা বলেছে বিউটি পার্লারের মেয়েটা এগুলো হচ্ছে কি আপনাদের অনেক ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেগুলো হলো এই বাংলাদেশে এখন অনেক ধরনের কসমেটিক্স কোম্পানিগুলো আমার আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলছে স্কিন ডিজিজের প্রায় এইটি পারসেন্ট আসতেছে লোকাল কসমেটিক্সগুলো এরা অসাধু উপায় করছে বিভিন্ন ম্যানেজ করে সেই জন্য সরকার খুবই অ্যাকশানিস্ট হয়েছে যে এখান এখানে অ্যারেস্ট করছে অনেক সময় ধরছে কারখানাগুলো বিদেশি নাম দিয়ে ভালো কেমিক্যাল না দিয়ে খারাপ দিচ্ছে আর ব্যাপার বলি আমি বলে শেষ করব মিনু ভাই কিন্তু সব কথাই শেষ কথা বলেছে যে এস আমরা আগে ওনারটাও বলেছে আমি তাকে অ্যাডমিট করব মিনু ভাই নিশ্চয়ই তার আমলে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু অবশ্যই ডেভেলপ করেছে মিনু ভাই যখন এখানে মেয়র এক তার্মি কিন্তু মাঝখানে আমরা সরকারে ছিলাম আমাদের সরকারও কিন্তু তার মিনু ভাইয়ের ডেভেলপমেন্টের অংশ আর আজকে যে খায়রুজ্জামান লিটনের অংশ তার কিন্তু টোটাল শেখাছি না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীকে আজকের এই সুললিত সুন্দর এবং সুশ্রী একটি শহর গড়ার পিছনে যার সবচেয়ে বড় অবদান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেদিনও বলেছে এই যে কি বলে শপথ অনুষ্ঠানে যে সিলেটের মেয়র তুমি রাজশাহী গিয়ে দেখে এসো রাজশাহীর মেয়র তুমি সিলেট গিয়ে দেখে এসো তোমরা ইন্টারচেঞ্জ করো যে কার ডেভেলপমেন্টের কার থট কত এই যে কো রিলেশন কো কানেকটিভিটি দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইন বাংলাদেশ ইন ফিউচার অ্যান্ড নেক্সট টাইম অলসো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উইল উইন অ্যান্ড সি যে বাংলাদেশ একটি জায়গায় পৌঁছাবে সেটি হল সেটি হলো বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অনেক ধন্যবাদ যারা দর্শক হিসেবে আজকের এই আলোচনায় অংশ নিলেন এবং টেলিভিশন সেটের সামনে যারা এই অনুষ্ঠান দেখলেন আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা চাইব যে রাজশাহী নিঃসন্দেহে রাজশাহী অনেক অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু অনেক না পাওয়ার কথাও আমরা শুনেছি সেগুলো রাজনৈতিক নেতৃত্ব পূরণ করবেন এবং 
রাজশাহী তার আরও যে পুরনো ঐতিহ্য যেগুলো হারিয়ে ফেলেছে সেগুলো পুনরুদ্ধার করুক সেটি আমাদের চাওয়া এবং রাজশাহী বাংলাদেশের পুরো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আরও ব্যাপকভাবে যুক্ত হোক এবং যে কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এসছে যে রাজনীতিতে রাজনীতিবিদদের প্রাধান্য আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে চাইলে রাজনীতিবিদদের দেশ পরিচালনায় রাখতে হবে এবং দেশ পরিচালনায় রাজনীতিবিদদের রাখতে হলে রাজনীতিটা রাজনীতিবিদদের হাতে রাখতে হবে সেই জায়গায় আমি লক্ষ্য করেছি যে দুই নেতাই একমত দুই দলের প্রধান নেতা এবং এখানে যারা আলোচনায় অংশ নিলেন এবং আমরা আশা করব যে আমাদের পুরো জাতীয় নেতৃত্বে তার প্রতিফলন যেন দেখতে পাই এবং সবাই মিলে যে আমি আমরা আমি থেকে আমরা এই মনোবৃত্তি যেন আমাদের সকলের মধ্যে কাজ করে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা